Agora deu. Aí o que eu vou fazer? Vai. Tá, eu faço o quê? Só isso. E obrigado, menina, a fazer todo tipo de trabalho. Mesmo que fosse difícil demais para alguém pequeno que me é que a gente tem as pessoas de Dom Pedrito, de Alegrete, recebemos até filmes de Porto Alegre e também esse ano recebemos três filmes uruguaios do que torna o nosso festival oficialmente binacional. Eles estão muito empolgados com o evento, porque é fruto também do esforço deles, né? No começo a gente fica com vergonha por estar mostrando assim algo que a gente fez, né? Mas é, é bem emocionante, na verdade, a gente fica com orgulho, porque deu muito certo, mais do que a gente esperava que ia dar. É muito importante para nós também fazer algo que vai significar alguma coisa. A gente fez uma obra inspirada, né, que foi o Guarani, e aí foi bem difícil também pegar os elementos da época e tentar não aparecer carros, assim. Incrível, a gente vê o pessoal todo se motivando para fazer os filmes, para participar, todo mundo comentando, e acaba que é um aprendizado, né? É muito massa, né? Porque o Cinecâmbio começou bem pequeno e vendo agora na quinta edição essa grande repercussão, todos os colégios participando. Vou deixar a cara do vídeo aqui, mas vamos lá. Então vamos falar sobre autoria. Os filmes, na verdade, eles têm uma uma um cuidado visual, né? E uma das coisas que eu trabalho muito é esse cuidado visual com as letras. E acredito que isso ajuda, agrega nesse sentido de de pensar no visual como uma coisa harmônica, ter mais, não sei, um cuidado, um olhar diferente para isso. O objetivo é esse tempo tentar fazer esse festival crescer cada vez mais, porque é muito importante para a gurizada que está no colégio ainda, saber a importância da arte, principalmente da sétima arte que é o cinema. É uma forma de ensino que é o que a gente busca na Urcamp, né? Essa forma diferenciada do ensino, utilizando as, as metodologias ativas. Acho assim que a Urcamp está de parabéns, acho que é um, hoje no estado do Rio Grande do Sul é o, o grande momento que a gente está vivendo em pensar a renovação de público e pensar questões que são da esfera social brasileira, está acontecendo aqui em sala de aula. Eles abordam temas que estão presentes no nosso dia a dia né? e essa conscientização é fruto disso e a gente fica feliz como estado de estar aqui conhecendo o projeto para poder levar essa expertise para os outros municípios é uma tarefa que eles fazem felizes porque eles fazem parte, eles se sentem importantes e eles aprendem na prática Fala Faturia! Um palma para vocês!